Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Nastavljam svoju gurmansku avanturu kroz Pirotski kraj. U ovoj epizodi na dva kilometra od centra Pirota čeka me moj prijatelj Dragan u etno-turističkom kompleksu Nišavska dolina. Na njegovom jelovniku nalazi se neka od mojih omiljenih jela kao što su dimljena vešalica i juneći ramstek, ali i prlepa predjela sarma u vinovom listu, peglana kobasica i tradicionalna pirotska suhana banica i grilovani džubek. Posle bogate srpske gozbe za prave gurmane, premeštamo se u italijanski ambijent, spremni za italijansku hranu. U čuvenoj piratskoj pizzeriji Mama Rosa čeka me nešto sasvim drugačije, a opet tako ukusno i meni dobro poznato iz mlađih dana. U sladno belo vino i dve stočne pice, Dragan i ja ćemo po drugi put da utolimo glad. Moje ime je Dejan Dragićević i ja sam gurman, a tako se zove i ova naša emisija. Evo me u Pirotu, carstvu dobre hrane. Ovde je jug i dobro se jede. Ako u Pirotu pitate nekog Pirotčanca gde se najbolje jede, oni će vam reći sve su kafane dobre. Međutim, u poslednje vreme su mnoge zatvorene. Ostale su samo najbolje. Ja sam ovde došao na poziv mog velikog prijatelja, Dragana Novakovića, i gled čuda, on radi u turističkoj agenciji Pirot. Idem, čeka me. Draganče, pa dobro mi je došao, ja ću dobro. Moj prijatelju, evo ekstra sam ti da ti kažem. Dobar si, dobar si, dobar si. Jesam, a vidim da je ni tebi ništa boga mi nekoli. Pa dobro, dobro, drži se, drži se. Svaka čast. Lepo ti ovdje, stvarno lepo. E pa šta da kažem, dobro mi je došao u Pirot, pa da danas provedemo dan i da vidimo šta to mi imamo ovdje svega, da vidimo i šta da probamo. Svećaš ranije one priče, nije svećaš, Pirotčanci važe za škrtice. Ja kad god sam bio ovde, lepo sam jeo, pio, dočekali me topli ljudi, stvarno je bilo sve fenomalo. E pravo da ti kažem, volio bi da nađem tog što je to ispričao, pa da mu ja kažem dve reči. Jer to uopšte ne stoji, zaista. Ali da, tam, da ide da priča. Ajde da kažem, ja nisam piroćanac, ali živim već ovde skoro više od 25, gotovo 30 godina, tako je. Ali je to jedan dobar, marljiv, širokogruda narod, gostoprimljiv, gostoljubiv. Znam, znam. Znači, gde god odeš, topla duša, naša srpska, da kažem, gde god odeš, nećeš naići na zatvorena vrata. Ajmo to da demantujemo. Ovo, gde si me doveo? A, šta veliš? Fenomenal, fenomenal, stvarno tako. E, pa evo vidiš, prijatelji moji, ovo ti je etno kompleks koji se zove Nišavska dolina, koji je napravljen u sferi privatnog preduzetništva 2016. godine. Prostire se na nekih gotovo desetak hektara, znači još će da se radi na ovome. Mogu reći da su u mnogome poboljšali našu turističku ponudu time što je ovo napravljeno. Inače, nalazi se na putu, vidiš, ja te... Kad me pitaš, ja se ne zaustavljam. Da, da, da. Izvini, da, prekinuo sam te. Inače, nalazi se na putu od Pirota prema Sofiji. Ovo je stari magistralni put koji je prolazi, kojim smo inače mi prolazili tu. Tako da... Bugari najviše dolazi. Bugari mnogo vole, zaista. Da, sad je malo epidemiološka situacija, takva kakva jeste. Ali bez obzira, popunjenost je sasvim dobra. Na mestu na kome je nekada bilo skladište, municije, danas postoje oko 30 ležaja u kućama originalne srpske arhitekture. Restoran, kafana, vinsko-rakijski podrum i još mnogo toga što bi jednog putnika obradovalo na samo dva kilometra od centra Pirota. Ajde da probamo ovo što piratsko rakijsko. Ajde, živ mi bio, dobro mi došao. Hvala. 
A ovo vredi. Vredi, vredi, dobro. Lepo održava. Pa znaš, sve ti je to u jednom sklopu. Naime, 2015. godine Turistička organizacija Srbije uz Evropsku komisiju je raspisala konkurs, međunarodni konkurs, gde su gradovi slični kao Pirot, od prilike od 50.000 stanovnika i još neki drugi parametri koji su bili tu bitni, ušli u trku, da kažem, za tu vrstu nagrade. A tema te godine, tema konkursa te godine je bila gastronomija. I to sa nekim proizvodim koji ima geografsku oznaku porekla. A ovdje ima. A ovdje imamo Škačkavalj koji je inače 2013. godine zaštićen. I mi smo konkurisali naravno uz Škačkavalj. Tu je bio naravno priča o Čilimu, o Peglanoj Kobasici, o svim našim turističkim vrednostima, potencijalima. I boga mi u toj oštroj konkurenciji 13 gradova mi smo se nametnuli i pokazali kao najbolji. Tako da smo... Kida kap, svaka časa. Ali nisi čuo glavni deo priče. 2015. decembra meseca ekipa iz Turističke organizacije Srbije, mi iz Turističke organizacije, imao sam tu čast da kažem i privilegiju da putujemo u Brisel, da primimo nagradu. Bilo je jako ponosno biti iz Pirota i Srbije u tom trenutku. Svaki čast, sad samo napred. Tako je. U to ime. Ajde, u to ime živeli. Živeli, živeli, živeli. Gurbani, ovo što ti danas premiti je delicija ovoga kraja. Zove se Đubek. To je pirovski krčkavalj, pa od one celog hotura se uvati i uštine sa onaj gornji deo. Višak, tako zvani. I to je najbolji deo krčkavalja. Možda i nije, ali tako kažu. Evo, prosto. Ko pasulj, vrelo povrće, Stavite na tanjir, a preko toga, evo ovako je to brzo radi, zjubek. I sad ovo sve zagrajemo u mikrotalastoj pećici. I onda se to lepo razlači kao švajtarski fondo. Ali ipak ovo imate samo da pojedete ovde, u Pirotu. Ovo super. Bravo, bravo. Znaš je kraja, tradicionalno. Svaka čast, svaka čast. Bez pegleja, ništa. Evo vidiš, gledaj sad. Ovo si ti na jednoj dasci dve trećine brendova. Gledaj. Samo što kod nas možete da probate. Sarmica od zelja. Tako je. Ali pazi, sarmica je u vinovom listu. Tako je. Ovo je u sarmicu. Je li ovo u vinovom listu? Jeste u vinovom listu. Znači, u vinovom listu, mada imamo obeležje naše kraja je nešto što smo mi isto nekako promovisali u lipovom listu. U lipovom listu. Znači, da, mlada lipa kada procveta, odnosno kada... Ljudi ne pretjerujte, šta je ovo? Još ima. Kačama je koje čuvini pirutski sa čvarcima. Pazi, ovo je predelo, Dejane. I ovo je delikatno. Ovo je džubek, da. Samo obratite pažnju kako piroćanci započinju gozbu. Za predelo nam donose čuveni grilovani džubek, sarmu u vinovom listu, punjenu papriku i naravno ništa bez piratskog krčkavalja. Au, kako predelo. Dobro, Deki, hoćeš ti da probaš ušpu? Prevedi gde, šta je, kako, šta je. A, da prevedim. A vidi, prijatelju, to ti je ova džekonija ovde. A punjena paprika, to je što? Tako je, punjena paprika, to ti je paprika koja je suva paprika, znači koja se bere tokom leta, suši, pred jesen se niža na nizu i tako stoji. I kada dođe vreme, puni se mlevenim mesom, ne postoji svadba, svetkovina ili proslava na kojoj to nemaš kao toplo predjelo ili kao... Evo, odmah ti ispunjena želju i kažem ti komentar ovo. Pazi, zbio u pirotu, a ne probao punjenu papriku, pa to bi bila bruka. A, šta kažeš? Pravi ukus ovog dela Srbijela, stvarno. Jeste. Neko baš ima taj šmek, ova paprika mu daje šmek. Tako je. Dragane, reci ti meni ovo ipak numero uno, prvi brand Pirot. Znaš, Tejane, kad kažeš negde bilo gde u svijetu Pirot, ko je zna bar malo za Pirot, on kaže, a da, vi imate onaj Čilim. Čilim, da, stvarno. Evo ga, njegovo kraljevsko veličanstvo Čilim. Originalno i lepo. Znači, on se proizvodi od čiste ovčije vune, 
Farba se znači boji se prirodnim bojama i njegova ti je vrijednost, kako kažu, 50 godina s jedne strane, 50 godina s druge strane. Inače, smatra se da čilim, kogod ima čilim pirotski, da mu donosi blagostanje, dobro bit u kući i valja ga imati u kući. Nisam znao. Eto, nešto novo naučim drugi. Tako je. Tako le moj, ovdje su lepa vidjena na stolu, ali imena mi nisu jasna. O dom, kuji, o te, pa ne je, ko španski, šta je moj? E, jeste, to je baš kao da je španski. Kao što vidiš, ovo su neke pirotske uzrečice koje mi koristimo u toku svakodnevnog govora. Naprimjer, ovo ko, to znači šta na piratskom. Te znači kao, e, tu smo, te, to je, te, da. A roze? O dom, bi mogo da pretpostaviš šta je? Pa kao idem nešto ili je... Ne, o dom, iz doma. A od doma, od kuće. Od kuće, da, od doma je, da. Živ mi je bio i dobro došao, probaj ovu. Hvala. Nema razloga da odvajemo dobro od najboljeg. Zato nam na tanjiru stiže sve što nam treba. Dimljena seljačka vešalica, lovačka vešalica, vešalica od vrata, juneći ramstek i za svaki slučaj pljeskavica. Za danas smo spremili za tebe, dragi moji prijatelju, pirotski roštilj koji je vrhunski da ti kažem, jer je roštilj od mesa, imaš mnogo roštilja mrtva trka između pirota, niša i leskovca jer tako, to je taj trougo pa da ti kažem, rekao bi da je mrtva trka između niša i leskovca, a pirot je malko iznad njih, znaš, mislim nemoj da mi zameriš ali ajde da vidimo šta to imamo danas, oho što kažu dobro vino, ne ide bez dobre hrane tako je, tako je dragi prijatelji hvala, hvala, lepo izgleda Ovo kak vidje koni. Pa eto, kao što vidiš, ovdje imaš lovačku, imaš čuvenu pirotsku pljeskavicu, imaš ramstek. E, ovo što, e, to je, to je pravi specialite. To ti je dimljena sušenica. A ovaj hleb i ovo je, to u Makedoniji ga zovu nafora ili ciganski hleb. Da, kod nas kažu bećarac. Bećarac, da bećarac, da bećarac. Kod nas kažu, ali kad spomenu hleb, samo da ti kažem nešto. Naime, majka jednog piroćanca, Alekse Zdravkovića, kada je išao, kada je polazio u rat, tako je, da bude regrut, rekla mu je da prvo parče hleba koje dobije ne pojede, nego neka ga sačuva, jer to će ga parče čuvati kroz sve to. Elem, danas je to parče u muzeju i tako da imamo jedan, eto, baš vrlo vredan, tako da kažem, kulturološki eksponat. Ali je živa istina. Ovdje se jede, ne možda da kažem najbolji, jedan od najboljih roštilja u Srbiji. Evo kapte, curi. Ne znam, možemo li stići ovo sve da pojedemo, ali ajde da probamo što možemo. Polako, polako, ne treba žuriti. Više se pojede kad polako jedeš, ali... Tako je. Stači. Ne znam kad bi morao da se odlučiš za nešto od ovoga šta bi to... Sad o tome razmišljaš. O tome razmišljaš, jel da? Živjeli. Živ mi bio. Draga, ne pretera smo, a? Tva, ja mislim da nismo. Čekaj, ono meze za četiri kosača i neka nosača. Ne da staje bolje, od predijela do glavnog jela. Ovako ti se svaki naš gost dobronamjerni i osjeća i uslužuje. A tek treba da te vodim na još par mesta. Da te se plašimo, ćemo peške, idemo da malo stvarimo ove kalorije. Mogli bi malo da krenemo, ali da u ovog trenutka ne otkrivamo... Šta ima? Tvojim gurmanima šta ima, neka nas gledaju, pa da vidimo šta ćemo to zaviti. Ajde, 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 idemo. Redko ko na svetu ume da pravi testo za pizzu kao italijani, ali priznajem u pizzeriji Mama Rosa, majstori su vrlo blizu pravom testu koje pamtim iz Italije. Sve od predjela sa parmezanom i smokvama sa gorgonzolom, pa do pizza tartufata i quattro sađoni koje su premašile moje očekivanja. Dokazuje da je Mama Rosa pizzerija koja je sa pravom pokupila sve moguće nagrade. E, Dejane, sad vidi, to je ono iznenađenje što sam ti ga spominjao. A da ti kažem, 
Odlučio sam da te vratim u srednju školu. Može. Danas ćeš da budeš učenik srednje škole, mlekarske škole, doktor Obren Pejić iz Pirota. Ovo žal. Kao što vidiš, tu smo. Pa, izvoli da pogledamo i da tamo vidimo šta se radi. Ljudi, ovako se priprema baskija za parenje. Znači, ovo je sir koji je na fronce izvezan. Da. I da se malo da se nastrese, tako? Tako je. Uvek se nastrese. Tako je. I onda ide gde? U kazan. U kazan, u kazanu je temperatura... 75. Inače, ovde sad vršim u pasterizaciju. Ovo je pasterizacija? Da, zato mora lepo da se nastopi sve. Sad je na tiranje. Znači, premešuje se i ide jedno 5-6 puta, stovo se stavlja. Da. To je već ruka majstera odradila i on zna kako to ide. Koliko dnevno napraviš ovih pogača? Oko 35 do 40. Oko 35 do 40. I ono, kako je bacio? Ne, tako. Ne, ovako. U, vruće je majstere. Da. To je Đubek. Evo ga Đubek, ljudi. Ovo se traži. Đubek. Ganček, gde si mi doveo? Šta smo? A, šta misliš? Pa evo, ja mislim da je kao da je Venecija. Jeste, veste, gondole Venecije. Jeste, ja. Evo, grada u Italiji. Ali vidi, druže, ovo ti je duh Italije u Pirotu. Znači, pizza sa pirotskim specijalitetima. Nego da ne gubimo moji mnogo vremena, ajde ti pođi za mnom pa ću da vidiš gde smo mi to. Dobar. O, Zoki, dobar ti dan. Pošto manje, si dobar. Dobro došli. Zoran, drago da mi ste. Lepo, lepo. Moji prijatelji. Deki, evo, došli smo malo. Rekli smo da ćemo da napravimo jednu lepu priču u italijansko-pirotskom duhu, da kažem. Gurmansko, gurmansko. Da, da, za sve gurmane širom Srbije i dalje, je li tako? Tako, tako, tako. Svi smo viđeni. Evo, čisto, Zorane, možeš malo da nam kažeš nešto. Da se pohvališ. Da ste dobitnici mnogobrojnih nagrada, pre svega internacionalnih, i to pre svega u Italiji, pa recite nešto. Dobro, nagrade, nagrade su, nagrade, nagrade su samo ovaj jedno takmičenje, ali svakodnevnica je potvrda tih nagrada. Tako je, tako. Nego šta ti misliš, Dejane, da mi to polako krenemo, da probam? Od priče nema vajde, nego da mi, a? Pa dobro, tako, uvek smo spremni. E, važi, ajde da vidimo šta ste nam to spremili. Hvala. Pizzerija Mama Rosa postoji više od 25 godina i to se tašno osjeća u svakom zalogaju. Ovo je stvarno posebno mesto koje je ne samo da gaji italijansku tradiciju pravljenja pice, već uspešno meša italijanske ukuse sa srpskom kuhinjom. Preganče, ova pizzerija otkida. Stvarno je wow. Bio sam u Italiji, živao sam, ima stila, ima dušu, pogledaj svoj ambijent. A ti si mi rekao da je ovo najbolje pizzerije u regionu. Tako je. I mogu da ti kažem da oni iz Italije dođu pa preslikaju ovde pa onda tamo otvaraju. Tako, tako, tako. Tako rade. Znači, iz ove pizzerije tako izlazi. A da ti ne pričamo o pizzama, ali imat ćeš priliku i to da vidiš. Poću. Au, znači opet se... Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, domaćine. Ja što je za prede ovo. Hvala, hvala, italijani malo. Mnogo volim meševine svetskih ukusa, pa ću tako danas uživati u spoju italijanske i srpske kuhinje. Za predjelo nam stiže legendarni pirotski ovči sir u kombinaciji sa italijanskim parmezanom i smokvama sa gorgonzolom. Čista egzotika. Živjeli, druže, moj pelo vino, a? E, vidiš li kako ga je fino oznojilo? A, u dobar, šardone. Hoću nešto baš da te pitam, pošto evo, tu smo u pizzeriji. Daj mi kaži neko tvoje iskustvo. Ti si tamo dosta po Italiji i radio i boravio. Kako ti se čine te tamo pizze? Malo je drugačija priča. Mi smo to modifikovali na naš balkanski način. 
apsurdi, ja sam živo u Italiji, a najbolju pizzu sam jeo u Beču. Isto italijanska porodica, ali onako sve kako treba. Ali to je do danas. To je do danas, ali ovde, ne, ne, u celoj Srbiji se jedu pizze onako da se napune da bude bogato. Tamo sam rekao 200 puta, tankot, lepo testo, peć, pelat, sir i ako ima neki detalj, malo tikvica, mala pečurkica, onako trči, trči grukolica. Jedan kolutić paradajza i cepaš. Ova naša pizza, kad ti stavljaš ono pizzu, lopata se iskrivi. Pa da. Sad ćeš da vidiš kako je to ovde kod nas mnogo drugačije nego u toj Italiji. A u mirisima, neki poznat. Izvolite. A lep. Izvolite. Hvala. Ovako, da objasnimo. Prezentiraj što kažem. Da. Pizza tartufata postoji u Italiji. Veoma slična kombinacija, samo što se smo mi ovde dodali naš proizvod autotkom i to je peglena kobasica. Nama su dolazili italijani iz... Benetone iz Niša i puno višim se sviđa ova kombinacija. Zato ima 300 grama nečega od ozgova. Da, 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 tako je, tako je. Ne, ja to njim uvek kažem, da naši ljudi, oni uvek kad preferiraju na politanu. Ja kažem, to ne može, kod nas ljudi neće da idu. Kao prženo, kao satara ili ratatuj. Tako da, pa i to je neka bila osnovna ideja. A ovo? To su tri pice sa jagnetinom, jedna sa čvarcima. Najbolji iz Italije i Srbije i za svakog po nešto. Daj, Draganče. Ajde, ajde. Tri jezika govori. Bravo. Sama reč, tartufi, kod mene izaziva neke gurmanske emocije. Jer to je vrhunska pečurka, najbolja pečurka na svetu. Delicija. I to me čudi. Ima ih u Francuskoj, ima ih u Severnoj Italiji, do ovi Švajcarske ima jedan deo. Hrvatska cela ima. I pazi, majku mu nema kod nas. Pa ima i kod nas, nema kod nađe. Ima zadnjih... 15. godine su krenuli tartufari, skupljaju dobro. Mogu ti reći da se sad vraćam na ono tvoje što si pričao za Italiju. 25 grama nečega, ali ovde boga mi puta 10. Znači 250-300 grama, baš ono... Kompletan obrk. Tako je. Stvarno dobro i specifičan ukus, mnogo dobro. Testo dobro? Kako ti se čini testo? Jer i testo mu daje neki šmek. Evo, testo. Jer može kamera da vidim. Tanko, mora da bude tanko. Pogledajte, pravo. Tajne, u testo ide malo vina. Zbog toga se stvaraju i kloboci i blončići. Normalno ima i kvasti i svega. I da testo bude duplo nula. To se uvozi iz Italije. Mi nemamo takve mlinove. Da sitno sami nemamo brašta. Sokole moj, ja sam uništen. Opućit ću. Da ti kažem, ja sam znao kad sam te sačekao tamo, pored Nišave, na ovom našem keju, koji slavi 96-7 godina postojanja. Vidi, možda ne bi loše bilo da napravimo jednu lepu emisiju kad bude 100 godina. Ali ajde, pričat ćemo o tome. Da smo živi, zdravi. Ono što je najvažnije je da smo danas ostvarili naš zadatak. Rezime. Znači, od uvitru stvarno si me dočekao svaka ti časa. Znamo se, hvala ti još jednom. Tako je. Ali... Utisak prvog restorana je fascinantan. O hrani, ajde, predijelo nije predijelo, predijelo je ko neka mini slava, mini svadba, uz to za nas ovo je onako dobri sarmice, sa zeljem, punjena paprika, vidi punjenu papriku u nakvu, nisam joj da... Misli šušpa? Šušpa, da, da, da. Punjena šušpa, da. E, da ti kažem, vidim da je stvarno ostavilo to utisak na tebe. Čim pamtiš sve to? Pa ja filmski samo gledam, ako šta je bilo, gde je ta sajla. Znači, peglana, šta da ti pričam, nju svi zapostavljaju. Ona je glavna, ali neko ko to se podrazumeva. Ne, ona je stvarno brand i delikates. A nadam se da i ovaj italijanski duh može da prođe u okviru. Promena samo tako, za pravog turista. Ono kad odiš u Njujork pa imaš onih deset destinacija, vodi me i ti ideš. Ovo su jedna, druga i stvarno pogledaj. Šteta, kratak nam dan. Pune oči, pice, dve, vrhunske. Ček samo pokažem ovo, kad sam već ovde video. Gurmani, gurmani, pogledajte pizzu. Testo tanko, nema tu, nema dva milimetra. A gore fil od jedno... 7-8 cm, nije se svoj se da preterujem, ali je vrkunska, kombinacija je vrkunska. Jagnje, mozzarella, naša domaća, testo vrkunsko, svaka je dočasna. Da kažem, nadam se da si prepoznao zbog čega smo proglašeni 2015. kao izuzetna destinacija, pogotovo što nam je gastronomija bila tema te godine. Sad mi jasno. I imam još nešto. 
Nemo više, dosta ne, kraj, kraj, kraj. Obećavam da nećeš morati ništa više da jedeš. Videli smo sir, lekaru, sve. Imamo još jednu lepu stvar koju bi trebao da vidiš. Ajde, ajde da te ispoštajmo to, ajde, možemo. Reganče, ovo je pravo iznađenje. Vidi, vratio si me u detinstvo i prošlost. Klaker, stare i sodarđinsko piće, pa pogledaj ovo. Tako je. Ukus, ukus kruški. A što je vrlo važno, on će da nam pomogne da razgradimo ovo sve što smo danas uneli. Pošto nismo imali vremena da odemo na neku destinaciju, ostavljamo to za sljedeći put. Ali evo, ovaj put probamo klaker. Evo, evo, ovo, klaker. Da li se sjeća nekog klakera? Ja bih mogu hvala. Druže, šta da ti kažem, mnogo mi je drago da smo se posle toliko vremena vidjeli. I evo, ako se... Neće valja proći toliko vremena se ponovno. Ne, nadam se da neće, a evo, kao što vidiš, ponovo smo na Keju gdje smo jutro se sastali. Jeste, jeste, jeste. Tako da je ovo mesto i sastajanja i rastajanja i ponovnog sastajanja. Jeste, Draganče, moj stvarno, uvijek su tužni rastanci, pogotovo putnih stomaka i kad ne vidiš prijatelja dugo vremena. Gurmani, dođite ovdje, ima šta se vidi, ima šta se popije, ima šta se pojede, čak i preko toga. Ako ništa, onda zbog ovoga. Stari prijatelji ovdje, a vi imate svoje prijatelje sigurno. Dođite u ovaj grad koji vas čeka raširenih ruku. Evo i ja da kažem, dobrodošli na sunčanu stranu Srbije, dobrodošli u Pirat. Zdravo, Gurbani.